అందరికి నమస్కారం ఆలయ దర్శనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈనాటి ఆలయ దర్శనం కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ కిషన్ బాగ్ లో ఉన్న కాశీబుగ్గ దేవాలయం గురించి తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై రెండులో రాజా రాఘవ్ రామ్జీ నిర్మించిన ఈ ఆలయంలో శివలింగం భూగర్భంలో ఉంటుంది మానవ ప్రమేయం లేకుండా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు నిరంతరాయంగా శివుడికి అభిషేకం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించిన రోజుల్లోనే శివలింగానికి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ నిత్యం అభిషేకం జరిగేలా ఏర్పాటు చేశారు శివలింగానికి సమీపంలో ఉన్న చిన్న రంధ్రం నుంచి నిరంతరం గంగమ్మ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది ఆ నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీనే ఎన్నో ఔషధ గుణాలు గల ఈ నీటిని రోజూ సేవిస్తే క్యాన్సర్ వంటి రోగాలు నయమవుతాయని భక్తుల నమ్మకం 
మధుమేహం సమస్యలతో బాధపడేవారు సైతం ఇక్కడికి వచ్చి ఆ పవిత్ర జలాన్ని బాటిళ్లలో నింపుకుని తీసుకెళ్తారు
ఆలయానికి ప్రస్తుతం రాజ్ కుమార్ భరత్ లాల్జీ ట్రస్టీగా ఉన్నారు రోజు తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకు పాములు ఆలయంలోకి చేరి శివుడికి అభిషేకం చేస్తాయని భక్తులు తెలుపుతున్నారు ఉదయాన్నే ఆలయానికి వెళ్లే వారికి శివలింగంపై పాములు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు భక్తులు ఆ శివయ అనుగ్రహం కోసం వచ్చి నిత్యం పూజలు చేస్తుంటారు ఈ దేవాలయంలో విఘ్నేశ్వరుడు హనుమంతుడు దుర్గమ్మ తల్లి దర్శనమిస్తారు
ప్రేమిల మోహన్రావు మా ఆయన పేరు మేము లంగ రోజు నుంచి వచ్చినాం ఇప్పుడు ఇక్కడ కాశీలో విన్నాం మేము ఈ పేరు కాశీ బుగ్గ ఇక్కడ ఉంది అని మేము అందుకే ఈరోజు వచ్చినాం మాకు చూడాలనిపించింది ఈరోజు చూడాలని వచ్చినాం మాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది చాలా లోపలికి ఉంది కదా శివలింగము అందుకే చూడాలని వచ్చినాం కాశీలో కూడా ఒక సాధు చెప్పిండు మాకు కాశీమే ఆనేక క్యాయ ఇదరి చేయనా అని అన్నాడు అందుకే మేము వచ్చినాం హలో నా పేరు సత్యనారాయణ అండి ఈమె అర్చన నా భార్య మేమిద్దరం బేగంపేట నుంచి వచ్చాము ఈ ఆలయానికి రావడం ఇది మొదటిసారి ఇది మేము నెట్లో చూసాము దీని గురించి నెట్లో చూస్తే ఈ ఆలయం చాలా ప్రశస్తమైనదని పురాతనమైనదని చెప్పి చెప్పారు ఇది చూద్దామని వచ్చాము ఈ ఆలయ దర్శనం తర్వాత చాలా మనశ్శాంతి చాలా శాంతియుతంగా అనిపించింది శాంతిగా అనిపించింది నా పేరు అర్చన అండి నేను మా ఆయనతో పాటు ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చాను బేగంపేట నుంచి వచ్చామండి అయితే ఇది నెట్లో చూసాము చాలా మంచి కనిపించింది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం వచ్చాము ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలనిపిస్తుంది అంత ప్రశాంతంగా ఉందండి ఈ టైం నా పేరు బిరదరాజు పాండురంగరాజు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నివాసిని ఆర్ఎన్ రెడ్డి నగర్ మీర్పేటలో ఉంటాను తెలంగాణ రాష్ట్రమే 
మనం ఎన్నో దేవాలయాలు తిరుగుతూ ఉంటాము ఈ దేవాలయం గురించి నేను యూట్యూబ్లో చూసి తెలిసింది దేవాలయానికి ప్రచారం ఎక్కువగా లేదు కానీ చాలా పవిత్రమైన దేవాలయం ఇది శివుడు అండర్గ్రౌండ్లో ఉంటాడు ఎప్పుడు అభిషేక ప్రియుడు వాటర్ ఎప్పుడు ఆయన శివలింగం ద్వారానే బయటకు వస్తూ ఉంటుంది శివలింగం అభిషేకం అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళుతుంది ఆ నీరు చాలా పవిత్రమైంది సో నేను ఈ వాటర్ కూడా తీసుకెళ్తున్నాను ఇది సేవనం గురించి ఈ నీరు రోజు తాగొచ్చు మనం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి చేకూరుతుంది అన్నది విశ్వాసము హర్ హర్ మహాదేవ్ హమ్ సైదాబాద్ రెడ్డి బస్తీ మీద అయితే పవన్ కుమారి हम यहाँ बीस साल से आ रहे जो भी हो भगवान का हर आशीर्वाद होता हमारे बच्चों को दुआ वगैरह सेम यहाँ से ही है हमारे बच्चे बाहर यूएस में रहते सब जन है यहाँ का दर्शन करे बिगर नहीं जाते हम हर सोमवार आते श्रावण में आते कार्तिका का मासम में आते और अन्नदान कराते वो कराते हर सो भी कुछ कराते बस ये शंकर जी भगवान की कृपा है आज हम यूएस को भी जा रहे हैं अब इनके दर्शन करे पीछे ही हम वहाँ जाते जब तक नहीं जाते इनके दर्शन करे पीछे शाम में हमारे यूएस की भी फ्लाट है वहाँ जाने का है हर हर महादेव ना पेर श्रीनिवासराव मे गुड़मलकपूर साईबाबा गुड़ बैक सैड उ नीन गुड़मलकपूर मार्केट कमीशन एजेंट पे गत वन अंड हाफ इयर ना गुड़क वस्तना चला मंद यूट्यूब चूसा चाल मंदते गुड़क गुड़क ना चला हेल्थ इश्यू उड़े ఈ గుడికి వచ్చి డైలీ కంటిన్యూగా ప్రతి మండే వచ్చేవాడిని దానివల్ల నా హెల్త్ ఇల్సు కూడా చాలా క్యూర్ అయింది ఇక్కడ వాటర్ కూడా తీసుకుని వెళ్ళి తాగితే దానివల్ల తగ్గుతుందని చెప్పారు దానివల్ల నేను ఆ వాటర్ తాగే ఇచ్చేసాను ఆ దేవుడు శివుని కృప వల్ల నా ఆరోగ్యం ఈరోజు చాలా మంచిగా అయింది దానివల్ల కంటిన్యూగా వస్తున్నాయి ఈ గుడికి నమస్కారం అండి నా పేరు విజయ్ కుమారు నేను ఈ కాశీబుగ్గ టెంపుల్లో గత ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి సేవ చేస్తున్నామండి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి ఈ గుడికి సేవ చేస్తున్నాము ఈ గుళ్ళ ఎంత అది ఉన్నదంటే ఇప్పుడు నిరంతరమైనకు అభిషేకం అవుతుంటుంది శివయ్యకు ఆ నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తే తెలియదు చాలా మందికి అయితే ఆ నీళ్ళతోటి చాలా మందికి హెల్త్ మంచిగా అవుతుందని భక్తులు తీసుకోపోయిన వాళ్ళు మరీ యూజ్ చేసి మరీ వచ్చి చెప్పారు దాంతో క్యాన్సర్లు తగ్గుతున్నాయి అవి అని వాళ్ళు వచ్చి చెప్తేనే ఇక్కడ చాలా మందికి తెలిసిపోయింది ఆ నీళ్ళు ఇంత బాగా పనిచేస్తున్నాయని భక్తులు వచ్చి చెప్తున్నారు ఇంకోటి ఈడ అష్టనాగబంధం గోపురం ఉందండి అందుకే ఇక్కడ ఎప్పుడు పాములు తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఇది ఈ ఈ గుడిలో వైష్ణవ గోపురము అదేమో శివ గోపురం అన్నది అప్పుడు వైష్ణవు శివ గోపురం మేము గొప్ప మేము గొప్ప అని కొట్లాడుతుండే ఆ టైంలో నిర్మించారండి ఇది అందరు సమానమే అని చూపి అందుకే వైష్ణవ గోపురం నుంచి నీళ్ళు వెళ్తాయి అభిషేకం శివయ్యకు అవుతుంటాయి ఇక్కడ నిరంతరము అభిషేకం అవుతూనే ఉంటుంది ఎప్పటికీ ఇక ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండోమెంట్లో ఈ గుడి ఉన్నది దీనికి ఈవో గారు సురేందర్ కుమార్ యోగేష్ గారు ఉన్నారు క్లర్క్ అని వీళ్ళు మంచి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని దీన్ని మంచిగా డెవలప్ చేస్తున్నారు కొంచెం ఈవో గారు సురేందర్ కుమార్ గారు వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా బాగా అవుతుంది ఇక్కడ కొన్ని పనులు అప్పుడు ఈ బండలు కూడా లేకుండా ఇప్పుడు ఇవన్నీ పనులు అవుతున్నాయండి మొత్తం షెడ్ ఇవన్నీ ప్రతి సోమవారం అన్న ప్రసాదం ప్రోగ్రామ్ అవుతుంది ఓం నమ శివాయ ఓం కాశీశ్వరాయ నమ వెనుక బావిలో నీళ్ళు పచ్చగా ఉంటాయండి మళ్ళీ అభిషేకం అయినాక నీళ్ళు తెల్లగైతాయి అవి లోపటనే ఫిల్టర్ అయినట్టయి అభిషేకం అవుతుంటాయి వెనుక చూసిరు అనుకో మొత్తం పచ్చ పచ్చగా ఉంటాయి ఇక్కడ అభిషేకం అయిన తర్వాత నీళ్ళు ఒక విధంగా టెస్ట్ ఉంటుంది అన్న అక్కడ టెస్ట్ అలాగే ఇక్కడ టెస్ట్ అలాగే ఉంటుంది ఇది ఎప్పటికీ నిరంతరము ఆయనకు ఇది అవుతూనే ఉంటుంది మీదనేమో గంగమ్మ ఉన్నది మీద శివయ్య తలపైననే గంగమ్మ అమ్మవారు ఉంటుంది ఆమె దగ్గర చాలా బాగా పూజలు అవుతుంటాయి అండి దిల్షన్ నగర్ నుంచి వచ్చాము ఈ గుడి గురించి మేము యూట్యూబ్లో చాలాసార్లు చూసామండి చాలా మహిమ గల దేవుడని వాటర్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఊరు ఊరి వాటర్ వస్తుంది శివ లింగం నుంచి వచ్చి పడుతుంటుంది చాలా మహిమ గల దేవుడండి ఏమనుకుంటే అది అవుతుంటుంది
ఒకరికి ఆ శివయ ఆశీస్సులు మనపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ ఓం నమ శివాయ